En el ejercicio 5 dice que indique cuáles de las ternas que están ahí, bueno, hay otro ítem más, no sé, son medidas en, que son medidas en centímetros de los lados de un triángulo rectángulo. Pregunta si es posible que estos valores, acá hay uno, un dato, acá hay otro y acá hay otro, todo es expresado en centímetros, si pueden corresponder a los lados de un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, tiene que cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que tienen que hacer es verificar si se cumple o no. Es decir que eh, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. En estos tres casos, ¿cuál sería el dato de la hipotenusa? 7,5. 7,5 porque es el lado más, más largo. Tiene que tener cuidado con eso. ¿Cuál de, esos, de esas tres medidas eligen? Considerando que la hipotenusa siempre es el lado más largo, tomo 7,5. Y entonces tengo que eh, ponerlo en esta ecuación. Que la voy a escribir nuevamente acá. A dije que es la hipotenusa y que en este caso tomo 7,5. Entonces pongo 7,5 centímetros, todo eso elevado al cuadrado, debería ser igual a el lado B, que puede ser 6 centímetros, todo eso elevado al cuadrado, más el lado C, que es 4,5 centímetros al cuadrado. Tengo que ver si esto se cumple, si esto es realmente una igualdad. Si no me da igual esto que está acá, igual a lo que está del otro lado, quiere decir que estas medidas no pueden ser de un triángulo rectángulo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de probar? ¿Alguien tiene calculadora que me pueda sacar cuánto vale 7,5 al cuadrado? Los otros lados 
cada uno de ellos elevado al cuadrado y sumado los dos. Entonces, ese es el cálculo que hice. Calculé por un lado la hipotenusa al cuadrado. Acá es uno de los lados al cuadrado y este es el otro lado al cuadrado. Sumado a los dos, me da 56,25. Y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. Quiere decir que al tener una igualdad, esto se cumplió, esto es cierto. Que si corresponde a un. Entonces, si no da igual, esto si no da igual el resultado sí, terminó. Exacto, exacto. ¿Y la respuesta cómo es? Así, sí. Que estas medidas que están acá, sí. sí sería 6 por 6, 36. Claro. Por eso le da 36 ahí. Cada una de estas medidas, a ver. 7,5 centímetros todo eso elevado al cuadrado ojo que tienen que poner todo elevado al cuadrado tanto la medida como la unidad eso es igual a ser 7,5 centímetros por 7,5 centímetros 7,5 por 7,5 da según me dijeron 56,25 y centímetros por centímetros le da centímetros cuadrados. Hago lo mismo con esto, porque lo multiplico dos veces, y hago lo mismo con esto. O lo multiplico dos veces o lo pongo al cuadrado en la calculadora. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya terminé? En este otro caso, en el caso B, hago exactamente lo mismo que hice antes. A ver, de todos estos tres datos, ¿cuál sería el de la hipotenusa? 5 raíz de 2. Ojo que el número completo es 5 raíz de 2. Entonces, tomo este para reemplazarlo acá en A. Eh, y bueno, B y C lo tomo cualquiera de los otros dos. Tomamos B este. Y C este otro. Esto si lo elevo al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado los dos números. ¿Cómo se eleva al cuadrado esto? 5 raíz de 2 al cuadrado es 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado el, la raíz esta cuadrada se simplifica con el cuadrado porque la raíz cuadrada es la inversa de la potencia la raíz quiere decir la inversa de la potencia entonces me queda 5 al cuadrado es 25 por 2 y eso entonces me da 50 acá entonces el resultado de todo esto es 50 centímetros cuadrados acá hago lo mismo elevo 4 al cuadrado y 2 raíz de 2 al cuadrado 4 al cuadrado me da 16 y 2 al cuadrado me da 2 16 por 2 es 32 Y a eso le tengo que sumar el cuadrado de esto, que es 3 al cuadrado por 2, por raíz de 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, raíz de 2 al cuadrado es 2, es 18. 32 más 18, ¿cuánto es? 50. Sí, es. 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 Sí,